Okay, so hello everyone. Uh, today we are holding a financial webinar, uh, webinar um, about financial model for the product of Aquix uh, vending machines and its franchise. So we are going to present to you uh, profits uh, for each participants of the project, uh, which is Aquix company, uh, investors, franchisee, uh, etc., cetera, etc., cetera. and uh, today with us our financial consult consultant uh, Vladislav Panchenko. Uh, привет, Vladislav. Добрый uh, день. Vladislav, uh, Vladislav is going to tell everything in Russian uh, because he's a Russian uh, financial specialist, and I'm going to translate everything in English. Uh, so. We are going to start by explaining why company actually need financial model uh, at all. Uh, Владислав, зачем вообще компании нужна финансовая модель? Когда мы относим деньги в банк и размещаем их на депозит, мы обычно не беспокоимся о возвратности этих средств и о том, что обещанный доход будет получен. Uh, when we are uh, bringing our money to the bank, we usually don't worry about things like uh, when uh, is it going to return or what kind of profit are we going to have. We pretty sure about that. Прежде всего, потому что у банка много вкладчиков, он может выполнять обязательства перед одним за счет средств других, потому что банки это финансовые организации, деятельность которых контролируется Центральным банком, ну и потому что в большинстве стран вклады физических лиц на определенную сумму застрахованы, и вкладчик в любом случае свои деньги получит. Um, it is because, uh, first of all, banks operate with uh, many people, and uh, sometimes it pays uh, one person with uh, money from another person. And uh, because it's regulated by central bank in most of the countries, and because in, mo in most of the uh, countries, um, your investments in uh, um, bank are insured, so you can be uh, sure that anything uh, wouldn't happen with your money. Однако банковский вклад не принесет больше нескольких процентов годовых. Поэтому инвесторам часто бывает интересна возможность вложить свои средства в деятельность того или иного предпринимателя. Uh, but usually your bank deposit uh, wouldn't bring you a big amount of profit. So a lot of... Um, Businessmen are uh, very interested in uh, investing uh, their money in different kind of products. Однако гарантии по предпринимательской деятельности государство не дает, и поэтому каждый из потенциальных инвесторов должен сам оценивать реалистичность того, что ему предприниматель пообещать может. But the government cannot assure you in profitability of one or another entrepreneur, uh, of course. So um, the businessman who is going to invest money has to uh, be sure by himself that the promises that company uh, is bringing are realistic. Более того, uh... Предприниматели бывают разными по уровню своей успешности. Успешность того или иного проекта во многом зависит от того, какие управленческие и хозяйственные решения будет принимать предприниматель. The success of the project usually mostly depends on decisions that been made by the entrepreneur. Один предприниматель может строить свою стратегию на продаже элитных товаров, 
небольшому ограниченному кругу потребителей. Другой, напротив, строит свою стратегию на максимальном объеме продаж, но при этом осуществлять некий ценовой демпинг. For example, one entrepreneur can build the, uh, its strategy on the decision of selling elite products to small amount of persons, to big persons, and another entrepreneur uh, would decide to sell uh, a big volume of products uh, to big amount of um, persons uh, uh, on the big market but uh, it would be much cheaper than the first product. Один предприниматель э, станет арендовать э, торговые площади в наиболее проходимом месте. Другой выберет э, наиболее дешевую аренду, рассчитывая самому в максимально сжатые сроки раскрутить торговую точку. One entrepreneur would decide to rent Uh, a place for the selling point in the most uh, possible uh, area and another entrepreneur probably would decide or maybe would decide to rent another place uh, maybe not so possible but uh, he would make a lot of efforts to make it so uh, in some amount of time. Соответственно, эффективность любого проекта зависит от десятков тех решений, которые предприниматель будет принимать ежедневно. So the effectiveness on, of the project uh, depends on many decisions that entrepreneur is going to make from day to day. Именно для того, чтобы потенциальный инвестор мог оценивать с каким предпринимателем он желает иметь дело и как меняются экономические показатели проекта в зависимости от принимаемых предпринимателем решений, мы построили некую экономическую модель. So we actually built the economical model so the entrepreneurs um, and uh, businessmen and uh, investors can decide uh, if they want to put their money in the project uh, depending on different uh, key indicators and different decisions that entrepreneur is going to make uh, during the business. Хорошая экономическая модель э, должна соответствовать ряду следующих требований. Uh, the good economical model uh, has to have a few um, following points. Прежде всего, это экономические показатели. Э, рентабельность продаж, э, рентабельность вложений устойчивость проекта к тем или иным изменениям рынка. Uh, first of all, uh, it's um, a list of economical indicators like the return of investments, the return of um, the profitability of um, sales and uh, the project Sustainability. Также мы понимаем, что любая экономическая модель, она представляет из себя некий расчет по определенному алгоритму исходных показателей. Um, so any economical uh, model is based on the um, calculation of different key indicators depending on one each other. Цена за единицу продукции, объем продаж, э, темпы роста продаж и другие показатели. Э, yeah, uh, uh, this is indicators like the price for uh, one selling, the volume of selling and the Uh, growing potential of the silence. Все эти показатели исходного характера 
влияет на финансовый результат того или иного бизнес-проекта. All these initial indications uh, make a result on the uh, profit on one or another project. В нашей финансовой модели мы предусмотрели более 50 переменных, которые влияют на рентабельность вложений для инвесторов. Mm -hmm. uh, in our financial model uh, we put uh, more than 50 variabilities uh, for these key indicators. Uh, so you would see the profitability of the project depending on this uh, changing these indicators. Model позволяет не только оценить привлекательность проекта для потенциальных инвесторов при заданных условиях, но и смотреть, как меняется показатели этого проекта при изменении цены, объема продаж, темпа продаж и иных показателей. Uh, so the financial model um, can, gives you a possibility not only evaluate attractiveness of uh, this business under given conditions, but also um, change these conditions uh, like uh, volume of sales, and growing of sales, etc., etc., um, and decide for yourself what kind of business you want to build. Финансовая модель является неким аналогом бизнес плана, который любой банк требует от своего клиента в случае, если клиент собирается использовать средства банка. Uh, the financial model is kind of similar to a business plan that any bank, bank asks of if an um, entrepreneur asks for a loan of the bank. Ну и, наверное, прежде чем мы uh, станем обсуждать саму финансовую модель, я скажу пару слов uh, о том, чем вообще uh, бизнес-проект и финансовая модель uh, вендинговых аппаратов, и в частности вендинговых аппаратов АКВИКС, mm -hmm. отличается от иных финансовых моделей. And before we are going to show you this financial model and go through it with you, uh, we would like to stop on the features of AQUIX product and AQUIX uh, projects and uh, features of vending business itself. В большинстве проектов наибольший удельный вес приходится на условно-постоянные расходы, которые не зависят от объема продаж. In most of the products, the um, specific weight mostly uh, are on the uh, different indicators that not depends on the sales. Если говорить о вендинговом бизнесе, то доля условно постоянных расходов, как мы с вами рассмотрим по самой модели, она весьма небольшая. И большую часть составляют переменные расходы, которые зависят от объема продаж и выручки от реализации. Um, talking about vending business, uh, we are going to see that the profitability of it, um, uh, in profitability of each share of semi-fixed costs is not so big, and uh, it mostly depends on variable costs uh, that you can change yourself. Это обеспечивается следующими факторами. Во-первых, вендинговый бизнес не требует аренды больших торговых площадей, достаточно одного-двух метров. It is insured by line of factors. 
first of all, the vending business does not um, depend on big rent area. You, it is enough to rent one or two quarter meters uh, to start this business. Во-вторых, обслуживание вендингового бизнеса не предполагает использование рабочей силы в большом объеме. Нет необходимости в продавцах. Сам аппарат осуществляет продажи. Uh, secondly, the maintenance of vending business uh, does not ask for a lot of um, people because it doesn't depend on the selling person or someone else and uh, the vending machine sells products itself. В-третьих, наибольшая часть себестоимости продукции составляет расходные материалы, объем приобретения которых и затрат на приобретение которых зависит от объема продаж. And thirdly, the cost price mostly depends on the expendable materials uh, that depends on their volume of sales. Ну, с вашего позволения, наверное, имеет смысл перейти непосредственно к рассмотрению самой финансовой модели. So with this we are going to start watching financial model itself. Uh, so I'm going to demonstrate you my screen. Uh, give me a sec. Финансовая модель, которую мы создали, является некой усредненной для всех предпринимателей, которые собираются осуществлять реализацию проекта вендинговых аппаратов АКЛИС. So this financial model uh, is an average model for every entrepreneurs that are, are going to work on Arctic's vending machine project. В каждом конкретном случае и в каждом конкретном регионе эта модель, естественно, будет иметь определенные особенности. In each um... For each entrepreneur and for each geography, uh, this financial model, of course, going to have its uh, differences. Мы понимаем, что в столичных городах объем спроса на продукцию может быть существенно выше, чем в провинциях, а уровень цен в провинции будет существенно ниже, чем в столице. For example, uh, we have to understand that um, the amount of uh, consumers and the uh, volume of prices is going to be higher in uh, capitals and uh, lower in uh, small cities. Uh, предусматривает в качестве базовых те исходные данные, которые мы считаем усредненными. В каждом конкретном случае отклонение от них, как правило, не превышает 20%. Uh, so in this uh, financial model, initial uh, indicators are not different one from each other for uh, more than 20%. And uh, we uh, have put there um, average amount of different indicators. Первоначально финансовая модель строилась не столько для инвесторов, сколько для самих франчайзи. Поэтому функционально она имеет гораздо больше возможностей, чем сейчас мы вам продемонстрируем. At first place, this financial model was built not for investors in the franchise, but the for franchisee itself. So uh, initially, it has 
uh, much more possibilities that we are going to show you right now. Например, в реальной жизни франчайзи может принять решение о привлечении денежных средств на покупку вендинговых аппаратов не только у инвесторов, но и, например, у банка в виде кредита, либо об использовании собственных денежных средств. For example, uh, in real life, franchisee can uh, decide not only to use investors' money, but also ask a bank for a loan or use um, his or her own financials. Однако в нашей модели, которую мы демонстрируем вам сегодня, мы рассматриваем ситуацию, когда все вендинговые аппараты приобретены за счет средств инвесторов. But in this financial model, we are talking about the situation when uh, the whole vending machines, um, each of vending machines uh, was uh, bought by financials from investors. Поэтому, если вы увидите в электронных таблицах некие скрытые страницы или строчки, то имейте в виду, что они в данной таблице, в данной версии финансовой модели просто не используются. So, и могут быть использованы только по желанию конкретного франчайзи. So if you would uh, see some hidden uh, sheets or lines or uh, whatever um, segments in this uh, financial model, uh, it is because it was built for another purposes uh, and you can use it or you cannot, uh, it depends on you. But the most, uh, the most um, important data is open. Наша финансовая модель включает в себя семь основных блоков. In this financial model, uh, model there is seven basis um, uh, sheets. Первый блок – это навигация, нечто вроде инструкции по пользованию. The first sheet called navigation, and as you can see uh, in this text, it includes uh, some kind of instructions on how to use this model. Если вы приобретаете телевизор, то как минимум вам желательно прочитать инструкцию по эксплуатации до того, как вы его включите. Это поможет вам правильно настроить каналы и резкость. Uh, so uh, it's like when you're buying a TV, uh, it probably would be useful to read the instruction for it, so you would know how to um, set everything up, but some people ignore it, and uh, you can do it as well, but uh, we totally recommend to read the first sheet. Mm -hmm. И выполняет первый блок, который мы назвали навигацией. Прежде чем использовать финансовую модель, пожалуйста, прочтите его внимательно. So, um, as uh, I would like to repeat, uh, before using this financial model, it's uh, actually going to be very useful for you to read the first sheet called navigation. Второй блок. Это исходный. Именно в этом блоке содержатся те исходные параметры, которые будут обсчитаны в ходе самой модели. Uh, initial data that gonna be used during the calculation. Те ячейки, которые выделены желтым цветом, могут быть изменены вами самостоятельно. You can change yellow cells by yourself uh, if you want to. При этом финансовая модель автоматически пересчитывает все показатели проекта, которые могут быть интересны для инвесторов. 
data in yellow cells, uh, you're, you're automatically changing the results of financial model. And uh, this uh, financial model is going to recalculate everything automatically as soon as you are changing uh, data in yellow cells. Model that приобретается 10 вендинговых аппаратов. Uh, while uh, building this model, uh, we decided that um, on average uh, there's going to be 10 uh, vending machines in the uh, network, in one network. Третий блок называется основные показатели. The third block calls key indicators. Это объем инвестиций, объем продаж, выручка от реализации. Uh, this is the average uh, number of uh, realization of servants, the volume of uh, sales, the profit of sales, etc. etc. Прибыль для каждого из участников проекта, период окупаемости, срок возврата инвестиций и иные показатели. Uh, the payback period, the return of investment, the average amount of balance, and other indicators. Четвертый блок представляет из себя расчет основных показателей на один процент от стоимости одного вендингового аппарата. The first block uh, is about uh, indicators, key indicators. Uh, for one percent of one vending machine. So if you invest one uh, percent, uh, if you buy one percent of one vending machines, you are going to have uh, this profit. Минимальная сумма инвестиций, равная стоимости одного процента от аппарата, составляет сто восемьдесят четыре доллара. The minimum amount of investment um, is uh, one hundred eighty four dollars, and it and this is one percent of uh, vending machine. В этом блоке указывается в динамике по годам сколько средств получит инвестор при минимальной сумме вложений. On this uh, sheet, you can see the dynamic of uh, uh, payments from year to year depending uh, on uh, key indicators. Пятый блок представляет из себя uh, графики и uh, круговые диаграммы. Uh, the fifth block uh, contains graphics and uh, round diagrams. График позволяет наглядно увидеть соотношение суммы инвестиций и общей суммы выплаты инвестору по проекту. The uh, graph uh, shows you uh, the differences uh, between uh, investing and profits. Круговая диаграмма Структура цены одной порции и зонил позволяет оценить в долларах, из чего эта цена 2,5 доллара состоит. The round diagram um, about price structure of one serving shows you um, what we include in the price of one serving. Круговая диаграмма распределения выручки от продажи из ониума позволяет оценить, как будет распределена выручка от реализации продукции через вендинг между участниками проекта, а также по статьям затрат в процентах. Uh, the round diagram on distribution of revenue shows you how uh, different expenses and uh, um, profits are going to be distributed from the sale of one uh, servings of Isonium. 
Шестой блок представляет из себя расчет всех показателей, используемых при расчете третьего блока, основные показатели в динамике по месяцам на весь период проекта. The sixth block shows us the range of key indicators per month, from month to month, depending on key indicators from the third sheets. Седьмой блок является техническим. Он позволяет посмотреть в динамике по месяцам за весь период проекта, сколько аппаратов было приобретено, какова потребность в сменных картриджах, в... какова динамика объема продаж помесячно. Uh, uh, the last uh, sheet is technical and it shows uh, the months of uh, since fundraising, the number of paid devices, uh, the sales volume increased by total, uh, the number of uh, paid cartridges, etc. etc. Теперь давайте посмотрим каждый из блоков более внимательно и uh, разберем, каким образом. Каждый из вас может менять исходные показатели и смотреть, как при этом меняются результаты самой финансовой модели. So now we are going to look at each sheet more carefully and to watch how potential profit is going to change if we are changing data in yellow cells. Начнем с блока исходный. So let's start with the initial uh, data. Седьмая строка – срок службы аппарата. Восьмая строка – плановое количество порций до полного износа аппарата. Uh, so the uh, basis of this model is the number of uh, device, uh, number, uh, service life of the devices and plan number of servants until the devices is completely uh, worn out. Аквикс дает гарантию сроком на 7 лет, либо на производство 100 тысяч порций напитка из омина. So the Aquix company uh, give investors guarantee for 7 years or for uh, 100,000 servants of Isonium uh, per one um, uh, device. После исчерпания любого из этих двух показателей аппарат считается полностью изношенным и подлежит списанию. After examination of any of these two indicators, uh, the device must be written off. Менять данные показатели вам большого смысла нет. Хотя ради любопытства, если вы измените эти показатели в пределах 20%, вы можете посмотреть, каким бы образом это повлияло на проект в целом. There is no big sense in changing these two indicators, because it's insured by Aquix company, but just if you curious, you can change it like for 20% and Курс рубля, соотношение рублей к доллару дан справочно и к расчетам прямого отношения не имеет. Talking about macroeconomic environment, we have to say that the dollar exchange rate is here in this sheet. Uh, just for the curiosity, and it doesn't uh, actually make any uh, differences for the model. Because, uh, because the calculations has been made in dollars. Начиная с 12 строки приведена более интересная для вас информация. So the most interesting information um, contains uh, from the 12th line. 
самыми значимыми для экономики проекта показателями является цена за единицу порции, объем продаж и темпы продаж в день. Uh, the most um, interesting um, indicators are the uh, annual sales growth, monthly sales growth, and uh, vo volume of uh, uh, growing. На сегодняшний день еще не все потребители ознакомлены с продуктом из Onion, поэтому естественно допустить что по мере раскрутки конкретных торговых мест и раскрутки марки из Omnium объем продаж будет в нашей базовой модели мы сделали предположение, что объем продаж за первый год работы вендингового аппарата должен удвоиться. Um, in our basic model, uh, we made a decision that for the first year of operation, the amount of monthly sales has to grow um, twice. То есть, годовой прирост, то есть годовой прирост объема продаж в первый год работы составит 100%, что мы видим в ячейке B12. So uh, the annual sales growth in the first year of operation of vending machines is 100%, as we can see in the cell uh, B12. То есть ежемесячный прирост объема продаж должен составлять чуть менее 6%, ячейка B13. Uh, so the monthly sales growth um, has to be uh, a little less than 6%. Uh, в последующие годы проекта мы предполагаем, что темпы объема продаж будут расти на 10% в год, что составляет 0,8% в месяц. Um, at the following years, uh, we think that the sales growth uh, growing will be uh, 10% uh, annually, which is uh, uh, 0.8% monthly. Ячейка B18, 6. Что означает, что с момента сбора средств на покупку партии вендинговых аппаратов срок поставки составляет 6 месяцев. Uh, so what is the number six in the cell uh, B18? Uh, what is the time um, of the moment of payment for vending machine? Uh, ячейки B19 и B20. Uh, мы предполагаем, что uh, простой аппаратов в месяц uh, на обслуживание вендинга аппарата а также простой э, аппарата по причине праздничных дней может составить э, по одному дню. Uh, in the following lines you can see that uh, we put uh, two days per month for uh, downtime. Uh, one of uh, them is for maintenance and another is for holidays. So the average number of working days in a month is 28. Естественно, что на практике эти показатели могут отличаться от базовых. Например, если вендинговый аппарат установлен на улице, то доступ к нему будет ежедневный. А в случае, если он будет установлен в каком-либо вузе, то количество 
праздничных дней может и превысить единицу. So we'd like you to pay attention that this is the average number of working days. Uh, because it really depends on the place where you're going to install the device. Because, for example, if you're going to install vending machine uh, in um, on a street, uh, it means that it can uh, work uh, 24 7, 30 days per month. Uh, but if it's gonna stand in some kind of university, probably there's gonna be Uh, more downtime uh, days due to holidays. Ячейка B21, 28, рассчитывается как 30 дней в месяц, минус один день праздничный и минус один день на техническое обслуживание аппарата. So the average number of working days, uh, which is 28, we're calculating uh, by Uh, taking 30 days uh, per month minus uh, downtime for, ma uh, for maintenance one day and downtime uh, for holidays one day. В ячейке B28 мы видим uh, стоимость одного вендингового аппарата 18400 долларов, а в ячейке B29 uh, плановое количество приобретаемых аппаратов 10. Mm -hmm. uh, so in the cell uh, B28, you can see the price for one vending machine, uh, and uh, in the cell uh, B29, you can see number of purchased vending machines, which is 10, because as we told you at the beginning, uh, we are thinking that on the average, there's going to be at least 10 vending machines in one network. Соответственно, в ячейке B23 184 доллара – это произведение стоимости одного аппарата на количество аппаратов. So, 184,000 dollars is the cost of purchasing uh, 10 vending machines. Естественно, количество приобретаемых аппаратов можно менять. Of course, the number of purchased vending machines can be changed. Ячейка 32 – это затраты франшизи на открытие компании. The uh, cell uh, B32 is uh, the cost of opening a company. Сумму взноса франшизи в уставной капитал мы не считаем, поскольку она может быть использована на хозяйственную деятельность. Здесь стоят только невосполнимые затраты. Сложно перевести. So uh, in this cell uh, we are not uh, calculating. Um, uh, one moment. Uh, state of uh, statutory statutory costs and uh, non-refundable costs. So uh, this is only the cost for opening four hundred dollars. В ячейке B тридцать четыре указан плановый коэффициент налоговой нагрузки семь процентов. So uh, in this cell you can see the tax burden ratio in percent of revenue. Maria, его следовало выделить желтым, потому что в принципе его можно менять. Иной момент, что на налоговую политику региона, естественно, инвестор оказывать влияние не может. Yes, and this indicator can be changed uh, because. Uh, Some of you uh, may be in a different environment, uh, geographical environment, and of course you can't, uh, can't make differences uh, for this environment, but you can change it depending on where you are. Далее идут условно постоянные расходы в месяц. 
then you can see uh, semi-fixed expenses per month. Давай не будем останавливаться на деталях. Mm -hmm. Это банковское, бухгалтерское обслуживание, страхование. So it is bank, uh, you can see here, banking services, accounting services, uh, insurance, etc. И так, и так далее. Далее. Далее идет блок переменные расходы на изготовление одной порции напитков, который включает в себя затраты на воду, компоненты, электроэнергии, упаковку и прочее. Uh, then you can see variable costs of making one drink, which um, includes uh, price for water, for components, for electricity, package, etc. Uh, должен отметить, что uh, на, в строках 53 и 54 указаны бесплатные поставки в пользу франшизи со стороны Аквикса, входящие в стоимость франшизы. Uh, please note that in uh, 53 and 54 lines you can see uh, free supply and components and um, uh, which uh, for two months of work um, uh, предоставляется каждому франшизе, правильно? Yeah. Uh, which uh, is going to be given for each franchisee for free. Поскольку средства инвесторов идут только на приобретение вендинговых аппаратов, а для открытия сети необходимо создание некой запаса компонентов, Аквикс идет на то, чтобы бесплатно за свой счет поставить компонентов на первые два месяца работы в индинговых аппаратах. So, uh, because investors invest only in vending devices itself, and the franchisee has to uh, make some expenses to start this business, uh, it has to have some supply of components, Aquix company, decided to give a free supply of components for two months of work. В течение срока эксплуатации вендингового аппарата для выработки 100 тысяч порций ему необходимо три сменных картриджа. During the uh, use of vending machines, um, franchisee has to have Один из них поставляется бесплатно и входит в комплект вендингового аппарата. One of them um, included in the price of vending machines. So you can see in a 54th uh, line selling price of cartridge in a set. So one set contains five filters and one electrolyzer, and the first set of them is free. Это ячейка B54. Далее указан норматив расходов на маркетинг, строка 56. Then you can see the marketing expenses standard. Норматив непредвиденных расходов в процентах от выручки, строка 58. The unexpected uh, costs. Платеж по франшизе. Это роялти. The franchise payment. The franchise payment, which is Aquix royalty, Aquix income. В графе 62 указана самая интересная для вас информация. Это платеж инвестору процентах от выручки. Uh, so in the uh, 62 line you can see a uh, very interesting information um, as well, uh, which is a payment to co-investors co uh, from each uh, sold um, cup of isonium. В базовой модели это 18 процентов в каждом конкретном случае. Процент может быть свой в зависимости от ваших договоренностей с франшизой. 
uh, in each uh, case, uh, this percent, uh, percent can be changed, uh, but in the basic model, it is um, 18 percent. And it actually depends uh, on the agreement between investors and franchisee. 64-я строка – это плановый объем продаж в первый день работы вендингового аппарата. Uh, so we expect that at the first day of work of vending machines, there is going to be sold uh, 30 uh, portions of Isonium. 65-я строка – это плановая средняя цена одной порции напитка. Uh, so the, uh, in a 50, in 60, uh, fifths, uh, line, you can see the plant average price of one serving. Строка 74 дана справочно и для э, эффективности для инвестора значения не имеет. Um, the line, uh, with the numbers of purchase shares here is just for your curiosity and uh, it doesn't make any effect uh, for the investors. Рассмотрим третий блок основные показатели. So let's talk about the key indicators. Строка... В смысле? Ничего в страничке не изменилось. На экране, который показывает Zoom, у меня изменилось, изменился лист. Сейчас, секунду. Да. Угу, все. Да, конечно, изменилось. Строка вторая. Продолжительность проекта месяцев 55. То есть при тех базовых значениях исходных показателей, которые мы рассмотрели, продолжительность проекта составляет 4 года и 7 месяцев. Uh, so if the initial data is going to be like we have put it in the uh, initial sheet, it means that the project duration is going to be uh, four years and seven months. Естественно, если мы изменим что-либо в исходных показателях, может измениться и продолжительность проекта. Of course, if we are changing anything in the initial uh, data, the project duration gonna changed or uh, gonna be changed also automatically. Четвертая строка количество работающих аппаратов в месяц. Uh, the first uh, line is average number of working devices for period. Первые, второй, третий и четвертые годы это по 10 аппаратов. So from the first to the fourth years it's uh, 10 devices. Пятый год 5,8 означает, что 10 аппаратов проработали 7 месяцев из 12. 7 двенадцатых это и есть 5,8. Um, the number 5.8 uh, in this cell uh, at the five, fifth year means that 10 uh, devices uh, has worked for seven months of 12. So seven of 12 months in fifth year. So that's why there is 5.8. Как мы видим, в колонке B отражены показатели в целом за весь период действия проекта, а в колонках с C по F за каждый отдельно взятый год проекта. So as uh, you can see uh, in the column B there is a total amount of uh, numbers and from the and in the following columns uh, there is uh, numbers uh, from year to year. Mm -hmm. uh, Строка пятая – сумма инвестиций. 10 аппаратов по 18400 долларов – это 184 тысячи долларов, которые вкладываются в первый год. 
So the amount of investments in the devices uh, for the opening the network is $184,000 because uh, it is $18,400 per run device uh, with 10 devices in the network and it has to be invested in the first year. Шестая строка. Объем продаж в порцию. 10 аппаратов по 100 тысяч порций – это 1 миллион порций. Uh, next line. Sales volume servants. Uh, so 10 machines per uh, 100,000 uh, servants per each um, is 1 million servants for, uh, per 10 devices. Как мы видим, по годам объем продаж растет, кроме последнего года проекта, потому что там указан объем продаж не за 12, а только за 7 месяцев. So, as you can see, the volume of uh, sales is growing from year to year, um, and uh, it's um, less in the fifth year, because there is uh, uh, not uh, 12 months, but seven. Седьмая строка выручка от реализации. 1 миллион порций по 2,5 долларов базовой модели – это 2,5 миллиона долларов. Uh, so here you can see the revenue, uh, and if we take that one serving is going to cost uh, $2, dollars, $2 so for 1 million service it is uh, $2.5 million. Dollars. Соответственно, в пятый год проекта выручка меньше, чем в четвертый, тоже потому что э, это за период 7 месяцев, а не за 12. Восьмая строка – затраты. Производственные затраты, амортизация, маркетинг, налоги э, на производство напитка. So all kind of costs uh, can be seen in the eight uh, light and uh, you can see that the total uh, costs uh, for four years and seven months is one million uh, five uh, hundred fifty six thousand dollars. Проект имеет трех выгодоприобретателей. Это инвестор, франчайзи и Акрикс. So the profit is going to be paid to three participant, uh, participants, which is investors, uh, franchisee and uh, Acrix. Соответственно, в строке девятой указана совокупная прибыль, в десятой прибыль инвестора, в одиннадцатый прибыль франчайзи и в двенадцатый э, прибыль Акрикса. So here you can see the total profit on the project, and in the following cells you can see the profit um, payments to the investor, uh, the net profit to the franchisee, and the uh, royalties that is going to be paid to Acrix. Тринадцатая строчка – это период окупаемости, то есть через сколько месяцев сумма поступлений от франчайзи в пользу инвестора превысит сумму вложений инвестора. Here you can see the payback period, uh, which is uh, how long does it take for the investor to fully return the amount of his investments in the project. Когда вы вкладываете э, средства в банк, вы предполагаете не только получить процент, но и э, возвратить свой вклад. Uh, when you uh, make a deposit in a bank, you expect not only to have profit from the deposit, but also uh, return the body of your investment. Соответственно, и в нашей финансовой модели, помимо выплаты прибыли инвестору по строке 10, предусмотрен и возврат инвестору инвестиций по частям. 
So in our financial model, you also can see not only the profit payments, but also the return of investments to the investor. Поскольку каждый из вендинговых аппаратов предназначен для производства 100 тысяч порций, мы сделали допущение, что в одной порции аппарата содержится одна стотысячная стоимость вендингового аппарата. Uh, so we decided, uh, uh, еще раз повтори, пожалуйста, сложно. Поскольку каждый вендинговый аппарат предусматривает производство 100 тысяч порций напитка, мы сделали допущение. Uh, so because each uh, vending machine is going to produce uh, 100,000 servings, что в одной порции напитка содержится одна стотысячная стоимости вендингового аппарата. It means that in uh, one servants, uh, that one servants is uh, one uh, of uh, uh, one hundred thousand um, amount of uh, vending machine. Соответственно, по мере продажи напитков мы начисляем амортизацию на вендинговый аппарат и полностью выплачиваем ее инвестор. That means that uh, during sales of Isonium uh, we pay the amortization and uh, totally return the investments to the investor. Как видим в 14 строке ячейка Б, инвестору возвращаются все 184 тысячи долларов за 10 аппаратов. As you can see here, the return on the investment uh, is 184,000 dollars, which is exactly the amount of investments in the device. Из них 27 с половиной тысяч долларов в первый год работы, 39 во второй и так далее. Uh, and you can see uh, how much uh, is gonna be return to the investors per year. Соответственно, каждый год снижается сумма инвестиций инвесторов в проект. It means that from year to year the amount of investments uh, from the investor is uh, going to be less and less because the body of the investments is returning. В первый год uh, средняя сумма um, остатка uh, вложений инвесторов в проект составляет 170 тысяч долларов. Uh, в пятый год всего 7900. So as you can see, at the first year, the average amount of the balance of the investors' inputs uh, is one hundred seventy thousand dollars, and at the fifth year, it's just seven thousand eight nine hundred. Rentable вложений – это соотношение суммы полученной прибыли к средним остатку вложений. So the profitability of the investments uh, is the uh, ratio um, uh, соотношение инвестиций к чему? Соотно нет. Соотношение полученной прибыли к средним остатку вложений. It's the ratio um, of uh, taking profits to the Если инвестор в первый год вложил 184 тысячи долларов, а через 55 месяцев ему полностью вернули его инвестицию, то средняя сумма вложений составляет 184, деленное на 2, то есть 92 тысячи. Um, if we are saying that in uh, four years and seven months the investor is gonna 
um, return the all amount of uh, made investments, uh, which is uh, $184,000. Uh, it means that average amount of the balance is uh, $184,000. Um, uh, divided by two. Соответственно, в шестой строке, в шестнадцатой строке отражена рентабельность вложений инвестора в целом за период 107% и по годам. So um, in uh, this cell, you can see the total profitability of investors for 55 months and uh, the profitability from year to year. Одну только добавлю. Это соотношение прибыли, указанной в одиннадцатой строке, средней сумме вложений, указанной в пятнадцатой. It is the rate of net, pro, uh, net profit uh, to the average amount of balance. В 17 строке указана общая сумма выплат инвестора, складывающаяся из прибыли и возврата инвестиций. Uh, in the uh, 17 line you can see the total amount of payments uh, which is um, the summary of uh, return investments and uh, profit payments. В четвертом блоке указаны все те же показатели, но не в расчете на 10 аппаратов, а в расчете на 1% от стоимости одного аппарата. Uh, um, at the next sheet, you can see the same calculation, but for 1% of the cost of vending machine for people who is going to invest uh, $184. То есть, вложив 184 доллара, инвестор в течение срока проекта получит 634 доллара. So, uh, if you invest in 184 dollars uh, in uh, 55 months, uh, you going to get um, amount of investor uh, of payments of uh, 634 dollars. Пятый блок графики. У меня почему-то не подгружается снова этот график. Если не подгружается, выдели на... Я не понимаю, почему, но я просто знаю, как это сделать. Выдели в основных показателях строчки с 17 по 20. Выделила правой кнопкой мышки. А, давай не будем. Хорошо, не будем. Давай тогда первый просто обру... а, пустим. So um, here, uh, here you would see the graph of uh, investments and income, and uh, uh, there is a bit uh, glitch in the system, but uh, I will send this financial model uh, to each chat on Telegram, and there it will be working. But let's uh, let's um, continue with the price structure of one serving. Давай продолжим с структурой одной порции. Структура одной порции. В базовой модели мы определили среднюю цену одной порции напитка два с половиной доллара. Теперь мы видим из чего она состоит. Uh, so in the uh, initial data, we decided that the price of serving is going to be uh, two and a half dollars. And here we can uh, see uh, what each contains. Из двух с половиной долларов 69 центов – это стоимость компонентов. So from uh, two and a half dollars, uh, um, 60 Nine cents is the price of components. 
Чтобы... 10 центов – это эквайринг, плата банку за обслуживание пластиковых карт, используемых в проекте. Восемнадцать центов налоги. Тринадцать центов маркетинг. Тринадцать центов платеж по франшизе. Сорок пять центов прибыль инвестора. Uh, 45 cents is investor's profit. И 37 центов прибыль франшизи. And uh, 37 cents is the profit of uh, franchisee. Uh, 28 центов – это прочие расходы, которые указаны в строках 20, с 27 по 39. Um, 28 cents is other Um, costs, uh, which you can see at these sheets. Полная стоимость, полная себестоимость одной порции напитка, как мы видим, составляет 1,56 доллара, и почти цент, почти доллар составляет прибыль. Uh, the full cost, uh, self cost of the drink is uh, one dollar fifty six cents, and um, um, almost a dollar is the uh, um, profit for different parties. То есть никто из участников проекта не получил бы прибыли только в случае, если бы Изониум стал продаваться дешевле, полу, дешевле полутора долларов за порцию. Uh, which means that uh, uh, each uh, of parties totally safe and gonna have their profit if the price of shares, uh, the price of uh, the drink is over one dollar fifty six cent. Uh, давай коротко скажем, что есть еще то же самое в процентах. Ниже указан uh, график распределения выручки в процентах. Uh, там пропорции соблюдаются и точно такие же. And um, at the following cells you can see the graph of distribution of revenue from each saline. Uh, it's the same graph, but it's not in uh, dollars and cents, it's uh, in percents. Шестой блок. Расчет всех показателей помещичного. Uh, the sixth uh, sheet is the uh, uh, calculation of uh, all indicators per month. Первая строка – это месяц проекта, второй – месяц с момента сбора средств. Don't worry, we are not gonna uh, talk about each line because we understand that it's crazy. Uh, but let's just uh, stop for a second for a few things. And the first thing we would like you to pay attention to is the month of the project. And the second in the month since fundraising. Первым месяцем проекта мы считаем uh, момент установки вендинговых аппаратов. До этого момента франчайзи выплачивать вам какой-либо доход не в состоянии, поскольку выручки еще не имеет. So, um, as you can see, uh, the first months of the start of the beginning of the project uh, is the months when we install the vending machine uh, at its place. Um, that's why uh, you can see that we are starting uh, the calculations from minus five because there is uh, five months, uh, six months till the uh, installation of the vending machine. Я не буду. 
Честно. В этом блоке указано значение каждого из показателей в каждый из месяцев проекта. So in this sheet you can see uh, all kind of uh, amounts uh, from month to month depending on different indications. Uh, я не буду останавливаться на каждом из показателей. Обращу ваше внимание только на то, что э, прежде чем принимать э, от вас э, инвестиции, э, франчайзи должен зарегистрировать компанию, поэтому на протяжении первого полугода до начала проекта он несет затраты на банковское и бухгалтерское обслуживание. Uh, so we're not going to stop on each uh, sale, but uh, we'll just say that uh, before the project is going to start, franchisee uh, would have to pay uh, some, um, some cash uh, for starting the business. Восполнять эти средства франчайзи придется из своих собственных средств. And it's going to be paid by uh, its own money. Отрицательное значение в ячейке G28 минус 11760 долларов означает бесплатную поставку компонентов со стороны Apex. Um, so the, uh... The number minus uh, eleven thousand dollars in G twenty eight sales means that it is the free uh, distribution of components uh, to the franchisee from Aquix. И еще я хочу обратить ваше внимание на строку сорок девятую, в которой видно, что получать прибыль инвесторы начинают уже с первого месяца. Реализации проекта. And uh, at the uh, last line uh, we can see that uh, investor is gonna have profit from the first month of starting the project, which is the date of installation of vending machine. Uh, последний блок юниты. Здесь я также не буду останавливаться на всех показателях. Обращу ваше внимание на строку 42, где указан помесячный э, э, плановый объем продаж в день. Per one device of the first bench. В первый месяц продажи э, средний объем составляет 32 порции в день, второй месяц 34, третий 36 и так далее. So as the first month, the amount of sales uh, is uh, 32 uh, servants, as the second is uh, 34, as the third is 36, etc. Теперь давайте посмотрим, как меняются показатели проекта при изменении исходных данных. Сейчас, одну секундочку. So, uh, before we're going to continue, please. Uh, okay, uh, I think we don't have any questions for now. I see that. Uh, but let's, um, before, let's start our last part of the a uh, webinar when we are going to change initial indicators and see how it affects um, the key uh, profits. Например, uh, менять можно любую из желтых ячейк. Но, например, изменим ячейку B12, предположив, что прирост за первый год продаж составит не 100, а лишь 80%. So uh, we can actually change any of the yellow cells, uh, but let's uh, um, 
let's uh, improvise with uh, the annual sales of growth. Let's say it's not 100%, let's say it's uh, 90%. В этом случае продолжительность проекта увеличивается с 55 месяцев до 58, что видно на вкладке «Основные показатели». In this case, the project duration is going to increase from uh, 55 uh, months to 59. Для uh, инвестора сумма полученной прибыли не меняется поскольку он получает 18% от выручки. The amount of payments for the investors doesn't change. Но за счет того, что мы э, рассчитываем эту прибыль не на 55, а на 59 месяцев, рентабельность снижается э, со 107 до 99%. But because... Um, investors are going to have this profit not for 55 months but uh, for 59 uh, it means that profitability of the project is going lower возвращай значение стол mm -hmm. дальше например мы uh, меняем строчку 29 Приобретаются не 10, а 20 вендинговых аппаратов. Let's say, uh, let's say that uh, franchise is going to start a network with not 10, but 20 vending machines. В этом случае uh, все показатели uh, для инвесторов также увеличиваются вдвое. It means that all uh, payments for the investors also increases uh, in two. Но на листе на 1% показатели остаются ровно те же самые, что и были. But on the sheet for 1%, uh, the payments uh, it stays the same. Почему? Потому что... Вместо 10-20 аппаратов стало, а на 1% процент доход ровно тот же? Yeah, because, uh, because uh, it is 1% uh, now, not from 10, but from uh, 20 machines. Дальше. Строка 40. Предположим, что франчайзи принимает решение установить вендинговые аппараты в уже охраняемых территориях и от страхования отказывается. То есть Б 40 0 процентов. Uh, let's say that uh, franchisee is not going to pay for insurance, so uh, it cost is zero percent. На листе основные показатели мы видим, что для инвестора не поменялось ничего. It means uh, for investors it means nothing and uh, the amount of payments for investors is uh, stays the same. А uh, франчайзи получил 45607 дополнительных долларов, но при этом имеет риск порчи аппаратов какими-либо вандалами. Uh, and the franchise in this case is going to earn about uh, $45,000 uh, more, but takes the risks of вандализм. Возвращай значение. Mm -hmm. uh, дальше. Например, меняем строку 62 ставя инвестору не 18, а 23, то есть на 5 процентов больше. 23 процента годовых. Let's say that franchisee decided to pay to investors not uh, 19% from each sold cup, but uh, 23%. В этом случае 
Франчайзи получит доход на 125 тысяч долларов меньше, а инвестор, соответственно, на 125 тысяч долларов больше. Uh, for franchisee, it means that uh, it's going to have um, $125,000 less than before, and investors is going to have $125,000 uh, more than before. И доходность для инвестора составит уже 136% годовых. And the profitability for investor uh, increases to uh, 136%. Но инвестор, но франчайзи может сказать, что ему работать на таких условиях уже менее интересно. Uh, but the franchisee uh, can say that he's not uh, so interested in on working on these conditions. Возвращаем. Давай последнее, на чем мы остановимся, это что Еще два поменяем. Uh -huh. 64-я строка, например, объем продаж базовый мы ставим не 30, а 25. And the last two sales we are going to change uh, is uh, sales volume. Uh, let's say that uh, plan sales volume for the first day is not 30, uh, but 25. What does it mean for everybody? В основных показателях мы видим, что продолжительность проекта увеличилась до 63 месяцев. So we see that the project duration increased to 63 months. Investor получил ту же сумму прибыли, но рентабельность вложений снизилась до 93%. And investors are going to have the same amount of uh, money, but the profitability uh, is going down to 93%. А франчайзи получил на 12 417 долларов меньше прибыли за счет условно постоянных расходов. And the franchise is going to have profit less. Возвращаем. Mm -hmm. Ну и последнее. Давайте, например, посмотрим, что будет, если плановую цену снизить с двух с половиной до двух долларов. So and the last thing we are going to do today is we are going to see what kind of profit is going to be for everybody if the price of serving is not two and a half dollars but just two dollars. Продолжительность проекта прежняя. So we see that the project duration is the same. Но выручка составила всего 2 миллиона долларов вместо 2,5. Uh, За счет этого инвестор получил на 90 тысяч uh, долларов меньше. And the investor is going to have uh, 90,000 dollars less. Франчайзи получил на 288 тысяч долларов меньше. Франчайзи uh, going to have uh, 288,000 dollars less. И франшиза Aquix uh, уменьшилась на 25 тысяч долларов. And the royalty uh, went down to 25,000 dollars. Возвращаем. Ну и последнее, что я, наверное, хочу вам показать в этой таблице, да? обратите внимание еще раз на лист графики. Структура амортизации аппаратов, то есть затраты на приобретение аппаратов составляют 7,4%. Одну секундочку, сейчас, одну секундочку. Это где? Графики, последний круговой. Uh, and the last thing we are going to stop by is the amortization, and uh, you can see uh, at the graph that the amortization uh, is cost 7.4% of the 
revenue from one sale? Семь целых четыре десятых. Если в Б в ячейке Б двадцать восемь вместо восемнадцать четыреста мы поставили, например, двадцать восемь четыреста. Uh, so let's say that uh, the one vending machine, uh, we, if what one vending machine would cost not eighteen thousand four hundred dollars, but let's say uh, twenty eight thousand four hundred uh, dollars, uh, what would it mean for everybody? На графике посмотрим. Амортизация составит все равно всего 11,4%. It means that the return on investment, which is amortization, uh, would stand by just 11.4%. Uh, то есть мы с вами видим, что доля условно-постоянных расходов, связанных с приобретением вендинговых аппаратов, существенно на эффективность проекта не влияет. It means uh, that the uh, grand cost of the uh, start of the project uh, doesn't affect uh, the volume of profit um, much. Существенно не влияет. Doesn't affect much. Окей. Ну, теперь я готов ответить на ваши вопросы, если таковые есть. Мне кажется, вопросов у нас нет. So if you have any questions, please ask them right now or ask them in the, um, in the chat, uh, in Telegram chat, uh, when you will be ready. Uh, if not, you can do it anytime. We have a technical support, which uh, also can be found in our Telegram chats. У нас сегодня нет вопросов, поэтому на этом мы можем сегодня закончить. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Okay. Uh, thanks a lot, everybody. And uh, tomorrow we're going to have a really quick uh, 15 minutes presentation uh, when we are going to tell you about latest news of the company and really quickly show you uh, the whole project plan for vending machines. So thank you, thank you very much. See you another time and goodbye.